നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇട്ട് പോകാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ദ ഫോളോവിങ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ നാല് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് ആൻസർ എന്ന് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിനോമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും ഫിസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും ഫോറിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ കിട്ടും പ്ലസ് ബാക്കി ഇത് അതുപോലെ എഴുത്ത് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ കിട്ടും തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ ഇസിക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂമിനേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ അഡീഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂ ന്യൂമറേറ്റർ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ തേർട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്താൽ ന്യൂമിനേറ്റർ മാത്രം ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്നായി എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇതൊന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അതവിടെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ ഉള്ള സമ്പത്തിന് ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ എന്തായി മാറും മൈനസ് ഫോർ ആയി മാറും ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ നമുക്കിതും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ മാത്രം ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമിനേറ്റർ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോന്നും ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്നായി സങ്കല്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഫോർ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇംപ്രോപ്പർ ഫോമില നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എന്താണ് മിക്സി റിഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മിക്സി റിഫ്രാക്ഷൻ ഫോമില നമുക്ക് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഫോർ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫോർ സോറി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോകില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഒമ്പതും കൂടി എടുത്ത് എഴുതാം ട്വൻറ്റി നയനിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് നയൻ ചെയ്ത് നോക്കുക നയൻ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ ടു നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ടു വൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പോകും ടു വൺ സിക്സ് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ തേർട്ടീൻ കൂടിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കോവിഷ്യൻ്റെ ആദ്യം എഴുതാം അതിന് ശേഷം റിമൈൻഡർ അതിന് ശേഷം ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താ
മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഫോമിനെ ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി പിന്നെ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ഇട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഇതുപോലെ സാധാരണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തി കോഷൻ എഴുതി അതിന് ശേഷം റിമൈൻഡർ ചെയ്തി അതിന് ശേഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി പോലുള്ള മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻസർ കിട്ടി അഞ്ചാം ദിവസം നോക്കാം അഞ്ചാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗൂഡ്സ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ലെവൻത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ഗൂഡ്സ് വിൽ ബി ഡാഷ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര വിലയുടെ ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വിലയുടെ ത്രീ ബൈ ലെവൻത്ത് പാർട്ട് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് വഴി എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വസ്തുവിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എക്സേ കണക്കാക്കാം നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് എന്താണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമ്മളിപ്പം വിലയുടെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പം ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് ആ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് അറിയാം ആ വസ്തുവിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വസ്തുവിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നുള്ളത് സമത്തിന് ഇപ്പം വരുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവൈഡ് ബൈ ആവും അതെ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ആയി വരും ടു ബൈ ത്രീ ഉള്ളത് എന്തായി മാറും ത്രീ ബൈ ടു ആയി മാറും നേരെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ സമത്തിന് ഇപ്പം വരുമ്പോൾ എന്തായി മാറും മൈനസ് ആയി മാറും ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറം വരുമ്പം പ്ലസ് ആയി മാറും നേരെ മറിച്ച് മൾട്ടിപ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ആയി മാറും ഈസിക്കൽ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി നൂറ് പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്താൽ ആയിരത്തി നൂറാണ് ആയിരത്തി നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കിട്ടും അപ്പം വസ്തുവിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് വസ്തുവിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ലെവൻത്ത് പാർട്ട് സോറി വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ ത്രീ ബൈ ലെവൻത്ത് പാർട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് വിലയുടെ ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു വസ്തുവിൻ്റെ വില മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ ത്രീ ബൈ ലെവൻത്ത് പാർട്ട് എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ ത്രീ ബൈ ലെവൻത്ത് പാർട്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വിലയുടെ ത്രീ ബൈ ലെവൻത്ത് പാർട്ട് ഇപ്പം ത്രീ ബൈ ലെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ ത്രീ ബൈ ലെവൻത്ത് പാർട്ട് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ലെവൻ ഇൻറ്റു വസ്തുവിൻ്റെ വില എത്ര കിട്ടി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കിട്ടി പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം പോവും മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും തൊള്ളായിരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ തൊള്ളായിരമാണ് ആൻസർ ഇപ്പം നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ ത്രീ ബൈ ലെവൻത്ത് പാർട്ട് എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്കറിയാത്ത വിലയാണ് അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ വില നമ്മൾ എക്സ് ആയി എടുക്കുന്നു നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു വസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് വസ്തുവിൻ്റെ വില എത്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു വസ്തുവിൻ്റെ കറക്റ്റ് വില മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് കണ്